ደምናም ስታችሁልኛ ለተከበራችሁ አድማጮች ዘናውን የማቀርብላችሁ ሰለሞን ክፍሌ ነኝ በፊሊፒንስ ከባድ ዝናብ ያስከተለው የመሬት መደር መስና ጎርፍ በትንሹ ለ133 ሰዎች ህይወት መጥፋትና ብዛት ላላቸው ሌሎች የደረሱበት መስወር ምክንያት መሆኑን ፖሊስና ያደጋ መከላከል ባለስልጣናት ተናግረዋል አብዛኞቹ ያደጋው ሰለባዎች ትላንት የተገኙት ቱቦድ መንደር ውስጥ መሆኑ ተዘግቧል ወንዞች ገንፍለው በአካባቢው የነበሩ መኖሪያ ቤቶችን ጥራ አድርገው ወስደዋል በአንደኛው የፖሊስ መኮንን መግለጫ መሰረት ቱቦድ መንደር ጠፍታለች 12000 የሚሆኑ ያካባቢው ነዋሪዎች ጎርፉን ሸሽተው ከፍ ወዳሉ ስፍራዎች ሄደዋል ተብሏል ከትላንት በስቲያ የተኩሳቆም ስምምነት የተፈራረሙት የደቡብ ሱዳን የታጠቁና ያልታጠቁ ቡድኖች እንደተናገሩት ምንም እንኳን የደቡብ ሱዳን መንግስት በ2015 የከሸፈውን ስምምነት አስመልክቶ እንደገና በከፊል ለመደራደር እንብተኛነቱን ቢገልጽም በዚያች ሀገር ውስጥ ሰላም ተመልሶ ለመስፈኑ አውንታዊ አስተያየት አላቸው አሁን በተጠናቀቀው የአዲስ አበባው ንግግር ላይ የደቡብ ሱዳንን መንግስት ሉካም ቡድን የመሩት ማርቲን ኤሊያ ዱሞሮ ሲናገሩ በተደራዳሪዎቹ መካከል የከረረ ንትርክ የተካሄደ ቢሆንም የተኩሳቆም ስምምነት መደረሱ ለሀገሪቱ የሚበጃት ነው ብለዋል የተኩሳቆም ስምምነቱን በኤስፒኤልኤም የቀድሞ ታሳሪዎች ስም የፈረሙት የደቡብ ሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴንግ አሎር ናቸው ጥሩ ጅምር ሲሉ አወድሰውታል አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ህግ አርቃቂ 92 ሶማሊዎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በተደረገው ያልተሳካ ጥረት ወቅት ለሁለት ሙሉ ቀናት ከተቀመጡበት ወንበር ጋር በሰንሰለት ታስረው ስለ መስቀያታቸው ምርመራ እንዲካሄድ ጠይቀዋል በጉዞ ላይ ከነበሩት መካከለ አንዳንዶቹ ከዩናይትድ ስቴትስ ወደ ዳካር ሴኔጋል እንደገና ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሲመለሱ ከተቀመጡበት እንዳይነሱ በመከለከላቸው ሽንታቸውን እላያቸው ላይ መስናት ተገደዋል በሚኔሶታው ምክር ቤት አባል ኪዝ ኤሊሰን በተመረጡበት ወረዳ የከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሶማሊ አሜሪካውያን ይኖራሉ በበረራ ወቅት ይቀርታ በሶማሊዎች ላይ ስለተፈጸመው በደል የሚወጡ ዘገባዎች ፍጹም አምሮን የሚረብሹ ከመሆናቸው በላይ በስረኞች ላይ የሲቪልና ሰባዊ መብቶች መጣሳቸውን ያሳያል ሲሉ የሚኒሶታው ምክር ቤት አባል ኪዝ ኤሊሰን ተናግረዋል የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከጽንፈኞች ጋር ውጊያ ላይ ለሚገኙት ወታደሮቻቸው ያላቸው ንግግር ለማሳየትና ለማበረታታት በታቀደ ትላንት ኒጀር ገብተዋል የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ዋና ከተማው ኒያም እንደደረሱም የኒጀሩ አጫቸው መሐማዱ ሱፉ አቀባበል አድርገውላቸዋል ሁለቱ መሪዎች ዛሬ እንደገና ሲገናኙ ከጂሃዲስቶች ጋር እየተካሄደ ባለው ውጊያ የአፍሪካ ወታደሮች ይበልጡን ሚና ስለሚጫወቱበት መንገድ ይዋያሉ ተብሏል የኒጀር የቀድሞ ቀኝ ገዢ ፈረንሳይ ብዙ ሺህ ወታደሮች አሏት በዚያ ሀገር ውስጥ አድማጮች ዘና በቀጥታ የምትተላልፍላችሁ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ነው ዩናይትድ ስቴትስ ለዩክሬን ከባድ የጦር መሳሪያ ልትሸጥ መሆኑ ተገልጸ በዚያ ሀገር ምስራቃዊ ግዛት በሩሲያ ከመታገዙ ተገንጣ ኃይሎች ጋር በሚካሄደው ውጊያ እንዲረዳ በታቀደ ነው ተብሏል ጥረቱ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በትላንት መግለጫው ለዩክሬን የተራቀቁ የመከላከያ ጦር መሳሪያዎችን ለመስጠት ከውሳኔ የተደረሰው ሉአላዊነቱ አለማስከበር ያዘችውን ጥረት ለማገዝ ነው ብሏል በተፈጠሩ ሙሉ በሙሉ ለመከላከል ተግባር የሚውል እርዳታ ነው ይላል መግለጫው አክሎ በተደረሰው ሁሉ መሰረት ሽያጭ 210 ጸረታንክ ሚሳይሎችንና 35 ወንጫፊዎችን ያካተተ የ47 ሚሊዮን ዶላር ስምምነት ነው ተብሏል። በአፍጋኒስታን ባሁን ወቅት 10000 እስላማዊ መንግስተኛ የሚለው ነውጠኛ ቡድን ተዋጊዎች እንዳሉ እገምታለሁ ተላለች ሩሲያ። ተዋጊዎች ከሶሪያና ኢራቅ እየሸሹ በጦርነት ወደ ተበታተከችው አፍጋኒስታን በመግባት ላይ በመሆናቸው ደግሞ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል ብላለች የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን ዛሬ በአፍጋኒስታን የሩሲያን ፕሬዝዳንት ልዩ መልክተኛ ዛሚር ካቡሎቭን ተቀሰው ሲዘግቡ ሞስኩን ይበልጥ ያሳሰባት ሰሜን አፍጋኒስታን ከታጂክስታንና ቱርክሜንስታን ጋር በመትዋሰንባቸው አካባቢዎች የዳይሽ እየተጠናከረ በመጣት ነው ማለት አቸው ገልጿል ዳይሽ በአረብኛ የእስላማዊ መንግስት ቡድን ማለት ነው
ምራብ ህንድ ውስጥ ዛሬ አንድ መንገደኞች ማመዳለሻ አውቶቡስ ወንዝ ገብቶ በትንሹ 32 ሰዎች ሞተዋል አውቶቡሱ ከህንድ ክፍለ ሀገር ከራጃስታን መንገደኞችን ይዞ ይበር በነበረበት ወቅት ወንዙ ውስጥ የገባው ሌላ ከፊቱ የነበረ ተሽከርካሪ ለመቅደም ሲሞክር መሆኑን በህይወት የተረፉ ተናግረዋል ከወንዙ ውስጥ ሞቶ የተገኙ የ32 ሰዎች አስከሬን ማውጣታቸውን ባለስልጣን አተናግረዋል ሌሎች 10 ተሳፋሪዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል የህንድ መኪና መንገዶች በአለም ከሁሉም የተበላሹ መሆናቸው ይዘገባል በየአመቱ በዚያች ሀገር ውስጥ ከ110 እስከ 150 ሺህ ሰዎች በመኪና አደጋ እንደሚያድቁ ይዘገባል በመጨረሻም የኢራን ባለስልጣናት ቴህራን ከተማ ውስጥ የአልኮል በጠጥ ከቀረበባቸው ሁለት ድግስ ስፍራዎች 230 ወጣት ወንዶችና ሴቶችን ይዘው አስረዋል ዜናው አበቃ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ማርኛው አገልግሎት ነው የዓለም ዘናን ያዳመጣችሁት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የሚደረገው ውይይት እነሆ ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልል ተወላጆች መካከል የሚካሄደው ግጭት አላቆመ ከሁለቱም በኩል ብዙ ሰዎች እንደተገደሉና ብዙ ቤቶችም እንደጋዩ ተዘግቧል። በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከለም በሄር ተኮር ግጭት ተከስቷል። ይህንና ታያሽ ጉዳዮችን በሚመለከት ሐሳብ እንዲሰጡበት ምክንያቱ ምን ሊሆን እንደሚችልና መፍትሄ የሚሉትንም እንዲጠቁሙን አቶ ሙራቱ ገመቹን አቶ ለደቱ አያሌውንና ዶክተር ማህሪ ረዳይን ጋብዘናል። አቶ ለደቱ የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የበራዊ ምክር ቤቱ አባል ናቸው ዶክተር ማህሪ ረዳይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር አቶ ሙላቱ ገመቹ ደግሞ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክር ትልቅ መንበር እንዲሁም በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ምክር ትልቅ መንበርና የሕዝብ ግንኙነቱ ዋላፊ ናቸው አዳነች ፍሳየነች ያዋየቻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሚያና በሶማሊ ክልል ተወላጆች መካከል ሲካሄድ የቆየው ግጭት አላቆመም ከሁለቱም በኩል ብዙ ሰዎች እንደሞቱና በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ቤቶች እንደተቃጠሉ ታውቋል ባለፈ አርብ በመራብ ሐረርጌ 150 የሚሆኑ በኦሮሚያ የሚኖሩ ሶማሊ ሲቪሎች እንደተገደሉ 65 የሚሆኑት ሴቶች ልጆችና አርጋውያን ተገድለው የተፈጸመው ወንጀል እንዳይታወቅ በድብቅ ተቀብረው እንደተገኙ የኦጋደን ፔራዊ ንጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ ገልጿል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሰጡት መግለጫም ተቆመዋል በጨለን ቆም ብዙ ሰዎች በፌደራል ፖሊስ እንደተገደሉ ታውቋል በየር ተኮር ግጭቱ ባልተለመደ መልኩ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል ተነስተው በአድግራት ዩኒቨርሲቲ በተነሳ ጠብ አንድ የምዕራብ ጎጃም ተማሪ እንደተገደለ ታውቋል ይሆነው የትግራይ ኳስ ተጫዋቾች ወልዲያ ለውድድር ሲሄዱ ጥቃትና ጣላታው ተግባር ገጥሟቸው ወደ መጡበት ከተመለሱ በኋላ ነው ከዚያም የወልዲያ ተማሪዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ተነስተው ግጭቶች እንደተካሄዱና አንዱን የትግራይ ተማሪ ከመስኮት ወርወረውት እግሩ እንደተሰበረና እዛ መኖር ስላልቻልን ይዘነው ወደ መቀለ አምጥተን እየታከመ ነው ብለውናል በወልጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቦ ካምፓስ ደግሞ ሁለት የትግራይ ተወላጆች አንደኛው ተቀጥቆ ሌላው ደግሞ ከፎቅ ተወርውሮ እንደተገደሉ ተዘግቧል ያለው ሁኔታ ይህ በመሆኑ አቶ ሙላቱ ገመቹ ዶክተር መሐሪ ረዳይና አቶ ልደቱ አያሌው አስተያየቶቻቸውን እንዲሰጡን ጋብዘናል አቶ ሙላቱ ገመቹ ይጀምራሉ። ግጭቶቹ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ለ26 አመት ሙሉ አብሮ የኖረ ህዝብ በሰላም ይኖር የነበረው በዚህ በድንበር ግጭት ነው ተብሎ ብዙ ህዝብ ከኢትዮጵያ ሶማሌ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑት ወደ 700 የሚደርሱ ከዛ እንዲባረሩ በታታቾች መደረጉ ከዛም ይያለ በኦሮሞና በሶማሌ ማከል አሁን የሚያልበረደ ሁለቱ ህዝቦች ጎሳል ለይቶ ልዩነቱን ፈጥሮ ያደረጉትና መነሻ የሆነ ነገር ሳይሆን ቀደም ሲል እንደምናምኖ 
ለፖለቲካ ፍየውታ ተብሎ ስልት ተጨምሮበት ሲደረቅ ቆይቷል ይሄ ብቻም አይደለም በትግራይና በአማራ ማዕከል እንደዚሁም በአፋርና በአማራ ማዕከል እንደዚሁም በኦሮሚያና በደቡብ አካባቢ ባሉት ድንበር ላይ ያሉት ሁሉ የፓርቲውና መንግስት ካድሬዎች በሚከሰክሱት ሁናቴዎች ሰዎች ሁሉ ለችግር ለግጭት ሲዛርጉት ቆይቷል ለማስረጃ ማህል ይህ ነገር በህዝብ ማህል ሀገርን በሰላሌ አቃዊ ሆን ተብሎ ግጭት እንዲፈጠር የሆነ ግን ባንድራና ትክክል ይዞ የተገኙት ሰዎች እና ለዚህ መነሻ አንዲ ሆኑ ያደረጉት እንደዚሁም በመጥቶ አቃዊ በወለጋም በኩልን እነዚህ ነገሮች ለጥንቆሳ ያን ሲደረግ እንደቆየ ካሁን በፊት እናቆ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ በእር ለበር ለይቶ ስካውን ድረስ ለግጭት የደረሰበት ጊዜ የለም ኦሮሞ እንደ ኦሮሞነቱ አማራን በመጥላት በአማራ ላይ የዘመተበት አማራን ኦሮሞን ጠልቶ በኦሮሞ ላይ የዘመተበት ትግራይን በአማራ ላይ አማራ በመሆኑ የዘመተበት ወይም አማራው በትግራይ ላይ የዘመተበት ጊዜ የለም ይሄ አሁን ፍራቱን የሚያራምዱ ገዢዎች በእያካባቢው አሁን በትክክል ለመምራት ችግር ስለሆነ እንደ ስልት የሚጠቀሙበት ነገር ሆኖ ነው ምናገኘው በእኛ በኩል እሺ አቶ ልደቱ እንግዲህ ምችትን ስፋት በተመለከተ አሁን አቶ እናቱ በደንብ ገልጠውታል በጣም ተነሰፊ ምችት ነው እንግዲህ ጥይት በማይጨውባቸውና ዜጎች በማይሞቱበት በአካባቢ ሰላም አለ ማለት አይቻለም በህዝብ ልብ ውስጥ ስሜት ውስጥ ያለው ጭንቀት ነው ሽብር ነው በጣም ከፍተኛ ሆነ ውጥረት ነው ያለውና አጠቃላይ በአገሪቱ አሁን ጤናማ ሁኔታ ያለው መሰረታዊ የሆነ ምርት ይካተተው ይሄ ጉዳይ የተባባሰ ዲቀጥ እንደሚችል እየታየ ነው እንግዲህ ማልባት ምንም ለየው ምክንያቱ ላይ ነው በእኔ እምነት ይሄ ችግር አሁን አቶ ሙላቱ እንዳሉት ህዝብ ለህዝብ አማራ ከትግራይ አማራ ከኦሮሞ ደቡብ ከኦሮሚያ ጋራ ህዝብ ለህዝብ ሚና ለይቶ ግጭት ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ቀደም ሲል አልነበረም ያው በግጦሽ በውሃ በተለይም ደግሞ ይሄ ከብታርቢ ህብረተሰብ ባለበት አካባቢ ግጭቶች ድሮ ነው የነበሩ ናቸው አሁንም ያሉ ናቸው እንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሰፊ የሆነ ህብረተሰብ ክፍል የሚሳተፍበት ግጭት ግን በአገራችን ታሪክ በዚህ መጠን እና ስፋት አይተናናቀም አሁን ነው ያየኝ ያለው እና ለዚህ ምክንያት ነው የሚመስለኝ ነው ብየማም ነው አንደኛ ይሄ ፍራቱ እየተከተለው ያለው ይሄ ብሄር ተኮር ፖለቲካ ይሄ መንግስት ከመጣ ግዜ ጀምሮ ፓርቲዎች እየተራጁት በብሄር ተባባዊ ማንነት ነው ህገ መንግስቱ ዋና ግድ ትኩረት ይሰጠው ለብሄር ተባባዊ ማንነት ነው የአንድነትና የዜግነት ጉዳይ ተረስቷል አገሪቱ ራሱ አይተራጀችው ብሄር ተኮር በሆነ የፌደራል ሲስተም ነው ላለፉት 25 26 አመታትም ደግሞ በእያቅጣጫው በተለይም ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን እና ካጠቃላይ ካገሪቱ ካድሪዎች ስንሰማው የነበረው ብሄር ተኮር ቅስቀሳ ነው ስለዚህ ያንድነት ጉዳይ የዜግነት ጉዳይ ቦታ ስላልተሰጠው ነው ቦታ እንዳይኖር ስለተደረገ ህዝቡ አገራዊ ማንነቱ ላይ አንድ የሚያደርገው ነገር ላይ ትኩረት እንዳያደርግ ተደርጎ የመጣ ግጭት ነው እና ካጠቃላይ ከፍራቱ አስተሳሰብ ካጠቃላይ በፍራቱ ውስጥ ካሉት ህጎች እና ፖሊሲዎች ከፌደራል አደረጃጀቱ የመነጨ ነው እና ለኔ በነዋለል መኮን ሲከለቀን የነበረ የብሄር ፖለቲካ ጉዳይ ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ይሄ እንደሆነ የታየበት ወቅት ላይ ነው የደረሰው የቡድን ወጥቶች መከበር ዜጎች በቋንቋቸው እንዲናገሩ በቋንቋቸው እንዲታዩ ማካበቢያቸውን እንዲያስተራድሩ ያስገኘው ውጤት በተጠበቀ ሆኖ አንድ ሀገር ላይ ብሄር ተኮር የሆነ ፖለቲካ ከመጠን በላይ ተለጥጦ ተግባር ላይ ሲውል ግን ሊመጣ የሚችለው ውጤት ወደ ልጅት የሚያስቱ መሆኑ የኢትዮጵያ ተጀባጭ ሁኔታ የሚያሳይበት ወቅት ላይ ነው ያደረሰው ነው ብዬ ማምነው አሁን እንግዲህ ወደ ዶክተር መሐሪከ መሄደ በፊት አቶ ልደቱ የነዋል እንደኝ መኮንን አንስቷል እንግዲህ ነዋል ልኝና ሌላ ተማሪዎች ያኒ ይሄንን ጥያቄ ሲያነሱ የነበረውን ከፍተኛ ጭቆና መሰረት በማድረግ ነው በተለይም በኦሮሚያ የነበረውን ወያኒ ኦሮሞ ክፍለ ሀገር አሁን ኦሮሚያ በራሳቸው መሬት በራሳቸው ግዛት ጭሰኛ ሆኖ ይሰቃዩ በነበረበት ጊዜ ያንን መሰረት በማድረግ ነው የራሳቸውን ብሄር በማሰብ ማልነበረም ዋናው እንደ ዋና ጥያቄ አድርገው ያነሱት የነበረ የኦሮሞ ህዝብ የነበረበትን ጭቆና ነውና 
ኮሮሞ ህዝብ ተነስተው በአጠቃላይ ደግሞ በብሄር ብሄረሰብ የነበረውን ጭቋና መሰረት በማድረግ ነበር እነሱ ደግሞ ይሄን ሲያነሱ ራሳቸውን አስተዳድረው ኩልነታቸው ከተከበረ የበለጠ መቀራረብና አንድነት ይመጣል ከሚል ነበር ያን የጀመሩት እና ይሄንን መሰረት በማድረግ እንድንወያይ ብየ ነው ግጭቶች አሁንም በስፋትም በኢንተንሲቲ በአንቁጥራቸው እየተደጋገሙ ባጭር ባጭር ጊዜ እየመጡ የክልል የጸጥታ ኃይላትም ካቅማቸው በላይ የሆነ ፌደራል ፖሊስ እየገባ አንዳንድ የክልል የጸጥታ ኃይሎችም የግጭቱ አካል እየሆኑ የመስከረው አካል ሳይሆን የግጭቱ የማባባስ እርምጃም እየወሰዱ ስለዚህ ፌደራል መንግስቱ ፌደራል ፖሊስ እየገባ ጋብ ሲሉ ነበር በሂደት ደግሞ ፌደራል ፖሊስ ከሚችለው በላይ እየሆነ ሄደው እንደገና መከላከያ የመፍትሄው አካል እንዲሆን የተደረገ የሄደበት ሁኔታ ለስካሁን ሄደናል በሂደት ላይ ስጋቴ የዓለም አቀፍ ሰላም አስከባሪ ኃይል በመሐከሪን የሚዘዋበት ሁኔታ እንዳይፈጠር ነው መሰጋው አሁን በቅርቡ በመራብ ሐረርጌ እየሰማ ነው ያለ ነው ዘግናይ ነገር ገድሎም እስከ መቅበር ድረስ የመሄድ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ ነገር በጣም አስፈሪ ነው ሌሎች አካባቢዎች ነበር ይሄን ሰማው ደቡብ ሱዳን አካባቢ ሰማው ነበር ጠሪያ ላይ ያለ የሚከተልበት አዳሻው እንዳይታወቅም የሚከበርበት ሩዋንዳ ኮሶጎ ሰማው ነበር ግን አሁንኛ ጋር ደርሷል እና ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው አስደንጋጭ ነው አሳዛኝ ነው እንግዲህ ወደ ምን ሲአው ምንድነው ወደሚለው እንግዲህ አጥልዶቱ የነካኩት ነገር አለ የዲሄር ተኮር አደረጃ ጀት የፈጠረው ነው የሚለው ነገር አለ ባንድ ወኩል በሌላ ወኩል ዲሄር ተኮር አደረጃ ጀቱ የመጣበት የራሱ ምክንያት አለ ካደረጃ ጀቱ ይልቅ እንደሚመስለኝ አመለካከቱ ነው ችግር ሆኖ እንጂ ህገ መንግስቱ ዘዛመን ከተቀረጸበት ምክንያት የሩቁን ታሪክ ተጠን የሀደግ አዲስ አበባ ሲገባ የብሔር ጥያቄ ያነሱና ነጥቅ ያነገቡ ከ10 በላይ የሆኑ ድርጅቶች የነበሩበትና በቋንቋችንና በአካባቢያችን ፍትሃትናል ትምርታትናል ባህላችን ሃይማኖታችን ወደ ጥግ እየተደፈነው እንዲህ እና የኩልነት በቃን ተደረገ ለደም ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር አንቻልን እያሉ የተነሱበት ነው የነበረው እና እገ መንግስቱ ለምንድን አይነት ጥያቄዎች የግድ ነርስ መስጠት ተበረበት ሰው ባህሉን ቋንቋውን የሚያዳብርበት በቋንቋው የሚዳንበት በቋንቋው የሚማርበት ሁኔታ የመስጠት ጉዳይ ይመስለኛል ወደ ጃይነት መንገት የተሄደው ያ ሆኖ በገ መንግስቱ እንግዲህ ለቷም ምስጣንቀጾች አሉት አደረጃ ጀቱ በዛ መንገድ ይሆን እንጂ አንድ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለማስቀር ግብ ይዞ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከቦታ ቦታ የመጣውን መብቱ ሀብት የማፍራት መብቱ ለመንቀሳቀስ መብቱ ኑሮ ወጪ የመቀነስ መብቱ የሚጠበቅበት ፌደራል መንግስቱ ለአላዊ ስልጣን ሆኖ ክልሎች የፌደራል መንግስቱ አካል ሆኖ ራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ነው የሚያስቀምጠውና ባግማሙ ድንጠቀምበት እኔ አደረጃ ጀቱ ላይ ችግር የለም ችግር የሆነው ክልሎች ለአላዊ ስልጣን የያዙ ያህል በክልላቸው አጥራጅ ፈጣሪ ሆኖ እንዲሰሩ እድል ተሰጠ ክልል የሚለው ራሱ ቋንቋው ራሱ ተገቢ የማይመስለኝ ከለለ ለየ አጠረ ጋረደ ድንደራ በጀ የሚል አይነት ነገር ነው በርግጥ አንድ አንድ ወገኖች አደረጃ ጀቱ ወደ ድሮ ክፍለ ሀገር ጠግራ ግዛት ለማለፍ የሚል ማሁን በእናንተ ሬዲዮ ባለፈው ሁለት ሰዓት ተፈልኛል አንድ ምሁር ወደ ጠግራ ግዛት ለማለፍ ነው የሚሻለው ሲሉ ሰምቻለሁ በጠግራ ግዛት ግዜ ወጡ ሊሆን ይችላል በየአስራው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አሁን ስለ ጠግራ ግዛት ማሰብ አስቸጋሪ ነው የሚመስለኝ በእና አጥልደቱ በኩል ፌዴራሊዝሙን ለመቀበል ፍላጎት እንዳለ 
ይነገራል በየመድረኩ በኢትዮጵያ ግን በዚህ ረገድ ፌደራል አደረጃጀቱን ተቀብለው የኢኮኖሚ ወይም የጂኦግራፊ ፌደራሊዝም አይነት ነገር ነው የሚባለው በጎልተ ወጣ አይደለም በምን መልክ ሊያደራጁ እንደሚያስቡ መድረክ ላይ ቢወጣ ጉዳይ የተጨበጠው ይህ ለማድረግ ያመች ነበር ወደ አቶልደቱን ሄድ እንግዲህ አሁን ዶክተር ማህሪ ያለት ነገር መሰረታዊ ልዩነት ላይ ያለ አንደኛ ያደረጃጀት አይደለም ችግሩ ነው ያለ ያለው ሰዎች ነው ዋናው ችግር እንደውም ያደረጃጀት ነው ነው ብሎሳቸው ያደረጃጀት አይደለም ያስተሳሰብ ነው ነው ይሉት ወይንም መንገድ አስተሳሰብ እና ያደረጃጀት ለጊዜው ማለት እንደሚቻል አይገባኝ ምክንያቱም አደረጃጀቱ የአስተሳሰብ ውጤት ነው እንደገና ደግሞ አሁን ላይ እየተፈጠረ ያለው እና እየተጠናከረ ያለው አስተሳሰቦች ያደረጃጀቱ ውጤት ናቸው ሁለቱ ላይ የቶ ማስቀመጥ ይቻላል አይመስለኝም በሌለት አሁን ዶክተርም ሲናገሩ አማራጭ እንዳላቀረብ ነው የሚያቀርቡት ግን ወደ ኋላ መለሱ ብለው በየምርጫ ዘመቻው ስናደርጋቸው የነበሩ ክርክሮችን አሁን ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ይቻላል በጣም ፍንቱ ብሎ ይቀርብ የሚችል አማራጭ ነው ስናቀርብ የነበረው ያያል ያለ ነው እንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ በብሄር ብቻ እንዲገለጽ አይደለም እንደማንኛው ማገር ብዙ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ። እነዛ የህዝብ ጥያቄዎች ሁሉ በፌደራል አደረጃጀታችን በልስ ያገኙ ትኩረት መሰጠት አለበት። በነገራችን የፌደራሊዝም አደረጃጀት ከመጀመሪያው በአለም ላይ ሲጀመር የብሄር ጥያቄ መንግስታት ተብሎ አይደለም ጥቅም ይዋል። ያስተራደር ችግር ለማስተዋት፣ ኢኮኖሚ ችግር ለማስተዋት፣ አስተራደር ቀልጣፋ ለማድረግ ስልጣኑን ወደ ታች ያብረሰስ ክፍል ለማውረድ ተብሎ ነው። ኋላ ላይ የብሄር ጥያቄ ያላቸው አካሎች ለነሱ ፍላጎት የሚጠቅም ሆኖ ስላገኙት እነሱም ተቀበሉት። ስለዚህኛ ያን ያለ ነው ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው አደረጃጀት ቢያንስ አምስት ጉዳዮችን ግብት ውስጥ ማስገባት አለበት። ይሄን መልካም ምድራዊ አጠማመጥን አስተዳደራዊ አመቺነትን የኢኮኖሚ አመቺነትን የህዝቡ አብሮ የሚኖር ታሪካዊ ትስስርንና ራሱ የራሰባዊ ማንነትን ይሄን ስናደርግ ግን አንድ መስፈርት ብቻ መዘናው ተሰን በሁሉም አከባቢ ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊም ማድለም አይቻልም የሚል አስተሳሰብ ላይ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አከባቢ ተጨባጭ ሁኔታ አንድ አንድ አከባቢ ያስተዳደር ጉዳይ ትኩረት ሊያገኝ ይችላል። አንድ አንድ አከባቢ የኢኮኖሚ ጉዳይ ትኩረት ሊያገኝ ይችላል። አንድ አንድ አከባቢ ብሄር ሰባዊ ማንነት ትኩረት ሊያገኝ ይችላል። አንድ አንድ አከባቢ ሁለቱም ሶስቱን ባንድ ላይ ጥቅም ላይ ምናው ይችላል። አንድ አንድ አከባቢ ደግሞ በዚህ አከባቢ ተጨባጭ ሁኔታ አንዱ በተናጠል ለሞስት እንችላለን አሁን ዶክተር ማህሪ ሲናገሩ ከዚህ ካለው አደረጃጀት ውጪ ከበሄር አደረጃጀት ውጪ ሌላ አደረጃጀት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰራ አይችልም ይያሉ ነው ያሉት ቀላል ምሳሌ ማቅረብ ይችላል ደቡብ ለሞስት ይችላል 55 ብሄር ሰብ ያለበት ክብ ነው 55 ብሄር ሰብ ግን አንድ ላይ ሆኖ አንድ ክብ ላይ መዋቀር መስርቷል አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ዜግነት ይባል ነገር እኮ የለም ህገ መንግስቱ የዜግነት ጉዳይ ትኩረት አንሰጠም ያገሪቱ ባለቤት ይሆን የተደረጉት ብሄር ብሄር ሰዎች ናቸው ቡድኖች ናቸው አሁን አዳነች ክብታ አድርግልኝና እስቲ በኢትዮጵያ አሁን ስለ ግጭቱ ሲነገር ቢወራው ነገር ምንስማ አንድ ተማሪ አዲግራት ቢሞት ጎንደር ቢሞት ሐረር ቢሞት እኮ አንድ ኢትዮጵያዊ ተማሪ ወተ ተብሮ እኮ አይነገር እንዳይደብላልቀብን ወደ ተማሪዎቹ ስለምን ይሄድ አሁን በዛ አጠር አርገው ይቀር አደረጃጀት ዜግነት የረሳ አንድነት የረሳ ይሄ ረሳባዊ ጥቅም ማንነት ላይ ብቻ የተንጠለጠለና ያፈኮረ በመሆኑ ነው ወደዚህ ችግር የወሰደ ነው መስረታዊ ሐሳብ እሺ አቶ ሙላቱ እኔ እንግዲህ እንደማስበውና እንደምገምተው ከሆነ ፌደራላዊ አስተዳደር ወይም ትራት ለኢትዮጵያ ይሄን ሁሉ የቦሳም ግጭት አስከተለ ችግሮቹን ሁሉ አመጣ ለዚህ ሁሉ ሁለት ሰዎች ወይም ሁለት ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች ግጭት ሲፈጥሩ የበሄር ጉዳይ ነው የጎሳ ጉዳይ ነው ወብለን የምንወዝድ ቆነ የት መንደርስም ፌደራላዊ አስተዳደር ላይ ኢትዮጵያ የመጣበት ታሪካዊ አመጣጥ ስላለው ቅድም በብዙ መልኩ በዶክተር ማሪ የተተነተነ ስለሆነ ግዜ ለዓለም አጥፋት ወደ ዘአለም ነገር ግን ፌደራሊዝም መጀመሪያ በህገ መንግስቱ ተቆርጦ ህገ መንግስቱ ሲወሰድ ለዚህ ሀገር ተስማሚ ሆኖ ነው ያለው ነገር ግን አሁን ያለው ገዢው ፓርቲና መንግስት የነን ህገ መንግስቱን በትክክል ለመተርጎም ባለመቻል ጥያቄዎቹ እየፈጠሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮቹ ሌላ ችግርን ይወለደ አሁን ማያጃና መጨበጫ ወደ ማጣት ያደረሰ ይችላል ዜጎች 
ፌዴራላዊ ሆኖ በሕገ መንግስት ውስጥ አንቀጽ 32 አንድ እንኳን ኢትዮጵያዊ ማንንም ከውጪ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር የተፈቀደለት ሰው ካርቴ ማፍራትና የትም መኖር የሚፈቅድ ሕገ መንግስት ያለው ስለዚህ ዜጎች በበር ቢላያዩ ምጥቦታ ሆኖ አንድ አማራ ኦሮሞ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ኦሮሞ ቋንቋውን ባይሉን አክሮ አብሮ መኖር ይችላል እንደማንኛውም ኦሮሞ መብቱ እንደ አንድ ኦሮሞ ተጠብቆለት መኖር የሚችል ፍርሃት ነው ያለን አንድ ኦሮሞ ትግራይ ውስጥ በሚሄድበት ጊዜ እዛ የትግራይን ባይሉንም ቋንቋውንም ሁሉ አክሮ ትግራይ ክልል ውስጥ መኖር ይችላል እኔ ኦሮሚኛ ካልመጣልኝ እንደ ኦሮሞ ባይለ እዚ ካልተጠበቀልኝ ብሎ ቡራ ካረዩ የሚልበት ፍርሃት አይደለም አሁን ለምሳሌ እንደቅማንት አምሳ ውስጥ የአይደንቲቲ ውፈልጎ ነው አማራ ውስጥ የሊዩነትን ሁሉ ፈጥሮ ባለፈው ጊዜ ችግር የነበረው የያንዳንዱን አይደንቲቲ ከተጠበቀ እኔ በኦሮሞነተ የሚጠብቅልኝ ኢትዮጵያን እንፈልጉ ኦሮሞነትን ጥለ ኢትዮጵያ ሁን የሚባለው ነገር ይሄ ነው ቀደም ብሎም ሲያለ ያየ ነበር አማራነቱን አክብሬ ለ ኦሮሞነተ አክብሮልኝ አብረን ስንኖር የዛን ጊዜ በኢትዮጵያ ውነተ ይቆራሉ ስለዚህ ይሄንን አምኖ የበቀበል ጉዳይ ሊኖር ይገባል አሁን ለተከሰተው ችግር ዋነኛው ምስል የሆነው ፌደራሊዝም በህገ መንግስቱ ይመስልና በአስተዳደሩ በማንኛው ረገድ ደግሞ አዳዊ የሆነበት ሁሉም ካንድ ሴንትራል የሚፈልቅ የተማከለ አስተዳደር በመሆኑ ችግር የተፈጠረ በኢትዮጵያ ውስጥ በአገሪቷ ውስጥ በማንኛው ምስራ የሚኖሩ ሀብት የማብራት ህገ መንግስቱን ተብቆ የመኖር እነዚህ እነዚህ ሁሉ እየተፈረካከሱ ነው የመጡት ምክንያቱም ቦስትና ጠፋ ይሄንን ህገ መንግስት የሚጠብቃ ካልጠፋ ህገ መንግስቱን የሚያከብር ባለመኖሩ ፌዴራላዊ አስተዳደሩንም ወደ ጎሳ ግጭ እየለወጠው መጣ ይሄ ነው ችግር የፈጠረው በአገሪቷ ውስጥ እሺ አሁን እንግዲህ ወደ በተማሪዎቹ አካባቢ ስለ አየነው ኔታ እንመለስና አቶልደቱ ቀድም ተቀሳ አርገውታል እንዳውም መረጃ አይገኝም ነበር ኢንፎርሜሽን አይገኝም ነበር በተማሪዎች ላይ ይደርስ የነበረውን አንድ አንድ ቦታም ለመደባበቅ ይሞከር ነበር ቀድም ተቀስ ያረጋቾት ይሄ የጸጣ ኃይሎችም የመንግስት ባለስልጣናትም ያሉበት የሚመስለው ነገር አይወራም እንዳውም በመጀመሪያ ደረጃ በሰፊው የተወራው በአድ ግራት የተፈጸመውን ግድያ ነው በአድ ግራት አንድ ተማሪ መገደሉ ተገለጸ የራብ ጎጃም ልጅ መስለኛል ከዛ በኋላ እንግዲህ በሌላ ሌላ ዩኒቨርሲቲዎችም ችግር ተፈጥሯል የሚለው ወሬታ ያይዞ በጣ የኦሮሚያም እንደዚህ በኦሮሚያ በትግራይ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመው ለምሳሌ ከኦሮሚያ በኋላ ሰፊ ችግር የነበረው እንደውም ወልዲያ ነው ስለ ወልዲያ ምንም አልተወራም ለዚህም ነው አውቀን እንድንዋይበትና አውቀን ለማቆም የምንችልበትን ሁኔታ እንድንፈጥር ነው ማነሳ ያለው ተን ጥያቄ እኛ በኢትዮጵያ ታሪክ በተማሪዎች መካከል እንዲህ እስከ መገዳደል ድረስ እንዳውም ከፎቅ እስከ መወርወር ቀጥቀጦ እስከ መግደል ድረስ ተማሪዎችን ያልተለመደ ነው ይሄ ምን አመጣው ነው እንግዲህ ዋናው ነገር እኛ ምናቀው የተማሪዎች ኢትዮጵያ ተማሪዎች ታሪክ ለራሳቸው ብሄር ሳይሆን እንዳውም ወልልኝ መኮንን በአማራ ብሄር ነው ያኔ እንግዲህ ያማራ ገዢ መደብ የነበረበት ጊዜ ነው ግን በኦሮሞ حزب ላይ ይደርስ የነበረውን ጭቆና መሰረት በማድረግ መሬት ላራሹ ይያሉ ብሄር ብሄር ሰዎች ራሳቸውን ያስተዳደሩ ይያሉ ህይወታቸውን የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው በኢትዮጵያ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ሆኖ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከዳር እስከ ዳር በሀገሪቱ ለውጥ ለማምጣት ያለውን ገዢ መደብ አብረው መታገል እንጂ እርስ በራሳቸው ሲገዳደሉ ሰምተን ማይተን ማናቀም በዚህ ላይ እንግዲህ ያላችሁን አስተያየት በትገልጹልን ወደ ዶክተር ምሐሪን መለስ አድማጮች የዚህ ወይት ሁለተኛ ክፍል በመጨሰኝ ነው ይቀርባልና እንድትከታተሉ ኮድ ይሁን ጋብዛለሁ ከፕሮግራሙ መሪ ንጉሱ ታምሬ ጋር አዲስ አበባ በነን ከዋሽንግተን ዲሲ በድጋሜ መልካም ምሽት እንመኛለን አሁን ዘና ፈታ የምትሉበት ጊዜ ላይ ደርሰናል የሙዚቃ ቃና ጃ 
ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኛ ተከበራችሁ ሙዚቃ ቃና አድማጮች በእያላችሁበት የክብር ሰላም ታይደረሳችሁ ደሳለኝ መኮንነኝ ለቱን በድጋሜ ለማስተዋወስ ለተቀዳሚ ተሐሳስ 14 2010 ሲሆን በአዲስ አበባዎች አቆጣጣር በዋሽንግተን ዲሲዎች አቆጣጣር ደግሞ ተሐሳስ 23 2017 ላይ እንገኛለን ያውሮፓውያኖቹን የገና አመት በአል ለማክበር ዋሽንግተን ዲሲዎች ሽር ጉዳይ ያሉ ነው ወደ ስቱዲዮ ከመምጣቴ በፊት ወደ ገበያ ጎራ በየነበረ ሰው ውስጥ ለመግዛት ገበያውን አጨናንቆታል ሱቅ በተሄዱ መኪና ውስጥ ገብታቹ ሬዲዮን በትከፍቱ ምግቤ በትገቡ በየወታ የምታደምጡት አመተው አሉን የሚያበስሩ ዜማዎችን ነው እኔም በዛሪ የሙዚቃ ቃና ፕሮግራም ይጀላች ያቀርብኩት የክርስማስ ዜማዎችን ነው መልካም ቆይታ ከሙዚቃ ቃና ጋር እንዲሆንላችሁ የተመኘሁኝ ሃፒ ክርስማስ ይለናል ጃን ሌነን በመቀጠል so this is christmas 